Hola, my name is Riley. I am a junior at Westminster. Um, I've been learning Spanish since the sixth grade, and I'm very, very honored to win the 2021 Cesar Chavez essay contest. I'd like to give a quick thank you to the Cesar Chavez committee, which is Polo Vargas, Rebecca Poole, and Kyle Murphy for putting this all together, making it happen, and giving me the opportunity to write about something that I think is really special um, and important. I also want to give a quick thank you to my Spanish teacher from Westminster, um, Senor Jason Smith, for also helping me out and also giving me this opportunity. Um, and to give everyone a brief overview of my essay in English before I actually read it in Espanol, I wrote about the importance of peaceful protest um, when it came to the civil rights movement. And I drew examples from Martin Luther King, of course, but also and especially Cesar Chavez in the the impact that they both had on the civil rights movement and how they did it all through peaceful protest. No violence uh, with Martin Luther King Jr. or Cesar Chavez. And I think that's so important. And I think we can see today how it's influencing peaceful protest right now. Um, but yeah, I'm gonna get into it. Por que las protestas pacíficas eran importantes del movimiento para los derechos civiles? Las protestas pacíficas fueron muy importantes del movimiento para los derechos civiles porque ellas ayudaron a lograr mucho. César Chávez y Martin Luther King Jr. fueron monumentales en el movimiento y sacrificaron mucho por la casa. Martin Luther King Jr. protestó pri, uh, principalmente por los derechos de los afroamericanos y César Chávez los derechos de los trabajadores agrícolas. Unos de sus vidas muestran la dificultad y el éxito de sus pacíficas. Primero, Martin Luther King Jr. hizo mucho antes su muerte. Él organizó la huelga pacíficas y fueron levaron uh, por estudiantes. Como resultado, las empresas comenzaron a cambiar. También Martin Luther King llevó um, a muchas personas a Birmingham para protestar contra el racismo y la discriminación. En adición, King tuvo marchos, marchas en Selma y fue encarcelado y golpeado. Gracias a los esfuerzos de King, el Voting Rights Act fue establecido. Su protest pacíficas promovió el cambio social. Como King, César Chávez um, fue otro activista de los derechos civiles. Luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas uh, en los Estados Unidos. Ellos se encontraron muchos problemas, incluyendo campamentos de migrantes miserables, uh, contratistas de mano de obra corruptos, salarios escasos por trabajos de espada, y un racismo profundo. En, uh, en 1965, los trabajadores agrícolas hicieron juega y recibieron la atención nacional. Chávez continuó a luchar. Famosamente, Chávez ayunó durante 25 días para protestar contra de la violencia y luego a Sacramento. Su método de protestar pacíficamente fue muy exitoso. En su libro de Chávez, digo que empezamos a escuchar mucho sobre eficacia del boicot y muchos reconocieron de los cultivadores tuvieron muchos problemas. La protesta fue muy eficaz porque en 1970 26 productores de Delano firmaron formalmente contratos que reconocieron um, el OFW y llevaron la paz a los vinidos. César Chávez y Martin Luther King Jr. ambos demostraron el éxito de, lo, de la protesta pacífica. No fue fácil. Para ellos, pero siguieron luchando. Lucharon para las personas que no podían luchar sí mismos. 
Ellos querrán dar una va a los sin va. También ellos se reconocerán el uno al otro. Quien dio nuestros, nuestras luchas separadas son realmente una. Una lucha para la libertad, la dignidad y por la humanidad. También Chávez admiró a Dr. King para su posición contra la violencia, su uso del boicot y su compromiso y sacrificio personal. King envió una carta a Chávez durante su ayuno. Ambos fue monumental en el movimiento de derechos civiles. Gracias, muchas gracias, um, again, for this opportunity. Um, I think just Dr. King and Cesar Chavez had a profound impact on the civil rights movement. I think we're still seeing the effects of their peaceful protests today. So again, thank you to Polo Vargas, Kyle Murphy, and Rebecca Poole for this opportunity. I really appreciate it, and I hope you enjoyed my essay.